எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இன்ஜினியர் எஸ் கே பத்மநாபன் ராக்ஸி இன்ஃப்ரால இருந்து ஒத்துழைப்பு அவங்க நம்ம மேல வைக்கிற நம்பிக்கை அவங்க நமக்கு கொடுக்கற சுதந்திரம் இது மூணு சேர்ந்து தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நல்லா வருதுன்னு அதுக்கு ரீசனா இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிளைண்ட் தான் எனக்கு அமைஞ்சிருக்காரு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல அவருக்கு நாங்க பண்ண ப்ராஜெக்ட உங்ககிட்ட காட்ட விரும்புறோம் பார்த்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணி உங்க கமெண்ட் சொல்லுங்க இந்த போர்டிகோ பாத்தீங்கன்னா பதினேழுக்கு பதினாறு ஒரு பெரிய போர்டிகோ ரெண்டு கார் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம டிசைன் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் இதோட வால் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா எல்லாம் எலிவேஷன் டைல்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வால் டைல்ஸ் அந்த மாதிரி போடுவாங்க நாங்க வந்து கிளைண்ட்டுக்கு வைல்ட் லைஃப்லயும் ஒரு எஸ்பெஷலி யானைய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கிறங்காட்டிக்கு நாங்க வந்து ஒரு தாய் யானையும் குட்டியும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சிலையை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு அடி ஹைட்ல கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கீழே பாறை மூங்கில் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வைல்ட் லைஃப் சீனை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படியே வந்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாலட் கலர்ல மெயின் டோர் கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓவரால் இந்த வால் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோன்ல அதாவது ப்ரௌன் கலர் டாமினேட் பண்ற மாதிரியான கலர்ல இருக்கும் மேக்சிமம் இந்த பில்டிங் முழுக்க நம்ம வெறும் மூணே கலர் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒயிட்டு கிரே ப்ரௌனுங்கிற மாதிரி மெயின் ஒரு வந்து டீ கூட்டு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராஸ் லைனிங்ல விநாயகர் காலிங் பண்ணிட்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கோல்டு டச் அப் பண்ணிருக்கோம் எஸ்பெஷலி இதோட ஹேண்டலும் பாத்தீங்கன்னா இதே யானையோட உருவம் வர மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஏன்னா இந்த எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட்ல கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு சின்ன ஐடியால நம்ம பண்ணிருக்கோம் மெயின் ஸ்டெப் முடிஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற ஸ்பேஸ்ல நாங்க வந்து ஒரு பெஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் இது கீழே வந்து ஷூ ரேக்கும் நாங்க கொடுத்துருக்கோம் இப்ப எஸ்பெஷலி பெஞ்ச் மெயின் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு வகையான கிரானைட் நாங்க பினிஷ் பண்ணிருக்கோம் ஒன்னு வந்து ஆன்டி கிரானைட் இன்னொன்னு வந்து லெப்போக்ரேட் கிரானைட் அதனால பாக்குறப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோவிலோட படிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங் நல்லா கொடுக்கும் வாங்க வீட்டை சுத்தி பாக்கலாம் இந்த வீடு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல ஒரு பதினேழுக்கு பதினாறு போட்டிக்கோ பெரிய போட்டிக்கோ ஒண்ணு பதினாலுக்கு பதினாறு ஹாலு ஆஹ் எட்டுக்கு பத்து கிச்சன் எட்டுக்கு பத்து டைனிங் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறுக்கு பத்து யூட்டிலிட்டி ஆஹ் பத்துக்கு பதினொன்னு ஒரு கிட் ஒரு சின்ன பெட்ரூம் இந்த அமைப்பு வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கு அப்படியே சேர்ஸ் மாதிரி மேல போனோம்னா ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் பதினாறு பத்துல பதினொன்னு பத்துல இன்னொரு கிட்ஸ் பெட்ரூம் அப்புறம் பதினொன்று பத எட்டுல வந்து ஒரு ஆபீஸ் ரூம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஆபீஸ் ரூம் தாண்டி போகும்போது ஒரு பால்கனி பதினாறுக்கு எட்டுங்கிற அளவுல ஒரு பால்கனி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுதான் இந்த வீட்டோட அமைப்பா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருந்து ஏறி மேல போகணும் அப்படின்னா ஒரு டைல் ரூஃபிங் கொடுத்துருக்கோம் லீன் ரூஃபிங் கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைனிங் அட்மாஸ்பியர் கொண்டு வரக்காக மூன் லைட் டின்னரு இல்ல கேண்டில் லைட் டின்னர்லாம் சாப்பிடுறதுக்காக ஒரு பார்ட்டி ஸ்பேஸ் மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் இதுதான் இந்த வீட்டோட அமைப்பு இதுதான் நம்ம வந்து டீடைலா நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஹாலோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா பதினாறு பதினாறு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைண்டோட ரெக்குவயர்மெண்ட் எப்படி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு நிறைய கலர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருந்தது 
அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நாளே சொல்லிட்டாங்க டிஸ்கஷன் அப்பவே ஃப்ளோர் பெயிண்ட் வந்து ஒயிட் கலர் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ மேக்ஸிமம் வந்து மினிமலிஸ்டிக் கான்செப்ட்ல இதை வந்து இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த வீடு முழுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைட் கிரே டச்சும் ஒயிட்டா இருக்கிற மாதிரியான ஃப்ளோர் பெயிண்ட் போட்டிருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப வேகராயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு கிரீன் பார்டர் கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்டருக்கு மேட்சாக வந்து ஒரு கிரீன் பேனல் பண்ணியிருக்கோம் இன்டீரியரில் இதில் வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பேர்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் இது ஒரு கான்செப்டாக க்ரியேட்டாக பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மீதியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பெஸ்டைலான ஒரு லைட்டிங்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டாஸ்க் லைட்டிங் இருக்கு ஆம்பியன் லைட்டிங் இருக்கு மூட் லைட்டிங் இருக்கு இந்த மாதிரி மூணு கான்செப்டான லைட்டிங்கையுமே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எந்த மூட்ல இருக்கோம் இல்லை நமக்கு என்ன மாதிரி ஆம்பியன் வேணுங்கிறது இது ஒவ்வொரு கான்செப்டான லைட்டிங்கையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபால் சீலிங் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லா அந்த ஃபால் சீலிங்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபைல் லைட்டிங் கொடுத்துட்டு ஃப்ளூ பேனல ப்ரொஃபைல் லைட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் அந்த இடத்துல ரெண்டு எக்ஸசைஸ் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு மூட் லைட்டை இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் டிவி பேனல் இந்த தக்காளி எழுபத்தி அழகா <laughs> இருக்கும் <laughs> இது வந்து இந்த டிசைன் வந்து எங்க கிளைண்ட்டுக்கு பரம திருப்தியை கொடுத்ததுங்கிறது எனக்கு சந்தோஷம் தான் இந்த வீடு முழுக்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரூமுமே ரெண்டே ரெண்டு கலர்ல தான் நம்ம கான்செப்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த ரூமும் அப்படிதான் இந்த இதுல டிவி யூனிட் பேக் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைட் கிரே கலர் அதாவது இந்த டைல்ஸ்ல என்ன கிரே இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தபடி மேட்ச் பண்ணி ஒரு லிக்விட் வால் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அது இந்த லைட் வெடிச்சதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் எலிகண்டா ரொம்ப அழகா தெரியும் ஹால் இருந்து வந்தோம்னா பக்கத்துலேயே நம்ம ஒரு சின்ன பூஜா ரூம் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுக்கு நாலுக்கு அஞ்சு கிலோ சைஸில் போட்டிருக்கோம் இதோட டோர் டீ கூட்டில் வந்து வாலட் கலர் கொடுத்துட்டு அஷ்டலட்சுமியில் டிசைன் காமிங் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு எலிஃபெண்ட்டோட ஹேண்டில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் கோல்டு அதில் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டலட்சுமியுமே வந்து கோல்டு மெட்டாலிக் கோல்டு வந்து நம்ம டச் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுல வந்து சாமி இடம் வைக்கிறதுக்காக ஒரு பேனலிங் பண்ணிருக்கோம் இங்க லைட்டிங் வந்துடும் அப்புறம் வந்து ரெட் மார்பிள் ரெட் கிரானைட்ல லக்ஷ்மி ரெட்டுங்கிற கிரானைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம டேபிள் டாப் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் கபோர்டு ஒர்க்கும் நம்ம பண்ணிருக்கோம் இதுல வந்து நிறைய இன்னும் லைட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு வகையான லைட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த ஒவ்வொரு வகையான லைட்டிங்குமே போட்டு பார்க்கும்போது பூஜா ரூம் வந்து இன்னும் அழகா தெரியும் பூஜா ரூம்ல இருந்து அடுத்தது நம்ம உள்ள இன்ட்ரா இருக்கும்போது கிச்சன் டைனிங் யூட்டிலிட்டிஸ் போயிட்டுருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துக்கு எட்டு டைனிங் பத்துக்கு எட்டு கிச்சன் அப்புறம் வந்து அஞ்சுக்கு பத்து யூட்டிலிட்டிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம இதை திரிச்சுருக்கோம் இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாடுவல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோசரி டா க்ரோசரி யூனிட்டு ஸ்கீலாக அதுக்கு ஒரு கபோர்ட் கொடுத்துருக்கோம் இது பேண்ட்ரி டாப் ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கோம் கிச்சன்ல இருந்து அப்படியே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இங்கே டைனிங் ரூமில் ஷோ பண்ணுற ஐட்டம்லாம் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து ரொட்டு ஆர்கிட்ரேட்டும் அதுல ஒரு லைட்டிங் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்கோம்னா ரெட்டே கலர் தான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே ஒரு லைட் கிரேவும் அப்புறம் டர்க்வைஸ் கிரீனுங்கிற ரெண்டு கலர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுல இந்த டர்க்வைஸ் கிரீன வந்து மினிமமா அப்ளை பண்ணிருக்கோம் பேலன்ஸ் எல்லா யூனிட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட் கிரேல தான் வரும் ஒரு கிச்சன் வந்து என்ன சைஸ்ல இருந்தாலும் அது எந்த அளவுக்கு கன்வீனியன்டா இருக்குங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம அதை மனசு வச்சுட்டு தான் இந்த கிச்சனும் டிசைன் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டேபிள் டாப்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் ப்ளவுட்டு கட்லரி யூனிட்டு அப்புறம் பேஸ் யூனிட்ல வந்து பெரிய பெரிய பொருளாக வைக்கிறது ரிசர்வ் யூனிட்டு இது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு அது இல்லாம இந்த ஒரு டார் யூனிட் பாத்தீங்கன்னா இதுலயே வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் எல்லா ஐட்டம்ஸுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட முடியும் ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு மாசத்துக்கு தேவையான ஐட்டத்தையும் உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு ரேக்கிங்லயும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட முடியும் இது இருக்கிறங்காட்டிக்கு மேக்சிமம் உங்களுக்கு எல்லா பொருளையுமே எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ கிச்சன் சைஸ் எப்படி இருந்தாலுமே அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றோங்கிறது நம்ம பண்ற டிசைனிங் பொறுத்த இருக்கு சிங்க்
இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்திரம் வைக்கிறது எல்லாமே இன்னிக்கிட்டு அது கீழே ஒரு கபோர்ட் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினும் டிஷ் வாஷரும் ஒரே இடத்துல கொடுக்குற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிருக்கோம் டைனிங் ரூம்ல இருந்து வெளியே வந்தோம்னா டைனிங் ரூம்ல வாஷ் மிஷின் வந்து இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு கீழே ஒரு கபோர்டும் இந்த ஸ்டார் கேஸ் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸை வந்து யூபிஎஸ் ரூமாகவும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஒரு அழகான மிரர் மிரர் லைட்டோட வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக எடுத்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் வந்து ஒரு லைட் அண்ட் கிரே தான் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் முழுக்க முழுக்க வந்து ஒயிட்டு கிரே இந்த கான்செப்ட் தான் அதிகமாக வந்துருக்கும் அப்படின்னு கிரௌண்ட் ஃப்ளோரில் முதல்லே சொன்ன மாதிரி ஒரு பத்து கிட்ட ஒரு பெட்ரூம் ஒன்று இருக்கு அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃப்ரேம் சைஸு நாங்கள் ஆறுக்கு நாலு தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நாங்கள் கட்டுற எல்லா வீட்டுக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து மாடர்னைஸ் வீடு எல்லாத்துக்குமே இந்த சைஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சாலிட் மெம்பரின் டூ இந்த டோரோட வெயிட்டே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சாலிட் மெம்பரின் டேர் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் நீங்கள் பார்க்குற சின்ன பெட்ரூம் கிரௌண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறது இதில் வந்து வால் கலர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு காஃபிங்கிற ஒரு சட்டிலான கலர் கொடுத்துருக்கோம் பொதுவாக வந்து ப்ளூ ரோஸ் இந்த மாதிரி கலர் தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம இந்த கோல்டு காஃபிங்கிறது ரொம்ப கண்ணுக்கு ரமணியமாக இருக்கும் அதுக்கு மேட்சாக தான் இங்கே வந்து கபோர்ட் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த கபோர்ட் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெயிண்டோட கலரோட மெர்ச் ஆகிற காட்டிக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரூமில் ஒரு ரெண்டு அடி கம்மியாகுதுங்கிற அந்த ஃபீலிங்கே இருக்காது அதனால தான் நம்ம இப்போ சின்ன ரூமுக்கும் ஒரே கலரில் நம்ம பேனர் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பெட்ரூமோட அட்டாச்சு பார்த்து தான் இருக்கு ஸ்டார் கேஸுக்கு கீழே தான் நமக்கு வருது இதில் வந்து ஃபைனல் டோர் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஒரு பால் ஹேண்ட் பிளாக் செட்டு ஒரு பெரிய ஒரு எயிட் இன்ச் ரெயின் ஷவர் கொடுத்துருக்கோம் அது ஒரு ஷவர் செட்டர் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இந்த மாதிரி தான் இதை டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் காம்பேக்டாக ரூம் நமக்கு கிளியராக இருக்கும் அதோட ஆக்சிங் வந்து வாட்டர் ஓட்டி கொடுத்தனாட்டிக்கு திரும்பவும் நமக்கு கிளியரான ரூம் சைஸ் அப்படியே நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு இடஞ்சல் இல்லாமல் கிடைக்கும் ஒரு வீட்டில் எல்லா இடமும் அழகாக இருந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ரெண்டு இடம் குறிப்பிட்டு எல்லாருமே அழகாக இருக்கணும்னு விரும்புவாங்க ஒன்று பாத்ரூம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கேஸ் மிஷின் அதே மாதிரி தான் அதை மனசில் வச்சுட்டு தான் நாங்கள் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் நார்மலாக பொதுவாக நாங்கள் எங்கள் பில்டிங்கில் வந்து ஹை க்ளோஸி எஸ்எஸ் ஆண்டில் பண்ணுறது இல்லை மேட்டு தான் பண்ணுறோம் ஹை க்ளோஸியை விட வந்து இது ஒரு அழகை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குங்கிறத மறுக்கவே முடியாது ரொம்ப ரிச் லுக்காக இருக்கும் லைட்டிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது அடுத்த லெவல் எலிகன்ஸுக்கு கொண்டு போகும்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த ஃபாஸ்ட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வால் இந்த ஸ்டாட்டிஸோட இந்த ரெண்டு வெயில் வால்லையுமே வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபுல் ஹைட்டுக்குமே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா மேலே நம்ம ஃபால்ஸிங் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதோட கோல்டன் லைட்டிங்கும் அதோட ஆம்பியன்ட் லைட்டிங்கும் இந்த ரெண்டு சைடுமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரைட்டாக வந்து இந்த பெயிண்டிங்கை ஃபாஸ்டர் பெயிண்டிங்கை வந்து கிளிட்டர் பண்ணி காமிக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரைட் வாலில் வந்து இதே டர்பிக் கிரீன் கலர் தான் லிக்விட் வால் பேப்பரை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே மேலே ஏறி வந்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் ஒரு கிட்ஸ் பெட்ரூம் ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு பால்கனி இந்த நாலு ரூமும் இருக்குது அப்புறம் ஒரு காமன் டாய்லெட்டும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற மாஸ்டர் பெட்ரூம் இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே கலர் தான் திரும்பவும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் எல்லாமே வந்து ஒரு ஐடி பேட் அடையும் அதுக்கு மேட்சாக அந்த வாட் ரூம் வந்து ஐக்கிரி பேட்டரும் ஃப்ளோரிங் டைலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்டன் டைல் பேட்டர்ட்டை கட் பண்ணி போட்டுருக்கோம் அதுக்கு மேட்சாக வந்து இதோட கண்டினியூட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம வாட் ரூமையும் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு காண்ட்ராஸ்டாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரிண்டிங்கில் வந்து கோல்டு பேட்டன் போட்டிருக்கோம் ப்ரிண்டிங்கிற டெக்ஸ்டரில் கோல்டு பேட்டன் போட்டிருக்கோம் மேலே ஒரு பெரிய மீடியம் சைஸ் வாசிங் பண்ணியிருக்கோம் அதில் முழுக்க முழுக்க லைட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இன்டர்நெட் லைட்டிங் இருக்குது ஆம்பியன் லைட்டிங் இருக்குது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இதை சேர்ந்து பார்க்கும் போது இந்த பெட்ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் கான்செப்டில் உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வந்து ஒரு டிவி வால் யூனிட் கொடுத்துருக்கோம் ஏற்க மொத்தம் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லாமே இந்த ரூமோட அட்மாஸ்பியரோட அப்படியே மெர்ஜ் ஆகிடும் உங்களுக்கு அது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் இல்லை அடிஷ்னலாக நம்ம இன்சர்ட் பண்ண கலர் மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுக்காது அதுதான் இந்த ரூமோட ஸ்பெஷாலிட்டியாக இருக்கும் இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம
கூடுறோம் ஸ்டைல் தான் போட்டிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது என் கிளைண்ட்டுக்கு இந்த வீட்டில் பிடிச்ச இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப விருப்பமான பிளேஸு இது வந்து நாங்கள் வந்து டைனிங் ஸ்பேஸு இல்லை பார்ட்டி ஸ்பேஸாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு வந்து ரோப் லைட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்ம் ஒயிட் ட்யூப் லைட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கிரானைட் டேபிளு சுற்றிலுமே பார் டைப்பில் கிரானைட் பிஞ்சு அதுக்கு வந்து வாஷ் பேஷிங் ஹேண்ட் வாஷிங்க்கு இதெல்லாம் போட்டு தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியரும் க்ரியேட் பண்ணும் இங்கே உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருக்குங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இருக்காது நண்பர்களே இந்த வீட்டை நீங்க எல்லாரும் பாத்துருப்பீங்க நம்புறோம் இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் நாங்க பண்ற ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லயுமே எல்லா விஷயமும் எங்க கஸ்டமருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும்னு பார்த்து பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி நல்லா முடிஞ்ச முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ல இதுவும் ஒண்ணு இந்த ப்ராஜெக்டை எங்களுக்கு தந்த எங்க கிளைண்ட் திரு சுப வேதாசார் அவர்களுக்கும் அவருடைய மனைவி திருமதி சுபா மேடம் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்துல மனப்பூர்வமா நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நண்பர்களே நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் அமுக்குங்க அதே சமயம் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் பார்த்து பயனடையட்டும் அது நமக்கு பேருதவியா இருக்கும் இந்த நேரத்துல சொல்லிக்கிறேன் திரும்பவும் இந்த வீடியோ பார்த்து கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ற உங்க எல்லாருக்குமே சாண்ட்பிரிக்ஸ் சேனலின் சார்பாக உட்கிறேன் தேங்க்யூ